கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியை கைப்பற்றிக்கூடிய நிலையில் டி கே சிவகுமார் சித்தராமையா ஆகிய இரண்டு பேரில் யாருக்கு முதலமைச்சர் பதவி என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது கர்நாடகாவில் ஆட்சியை கைப்பற்றிய கொண்டாட்டத்தில் காங்கிரஸ் உள்ள அதே சமயத்தில் அடுத்த முதலமைச்சர் யார் என்ற விவாதங்களும் தொடங்கியுள்ளன முதலமைச்சர் பதவிக்கான போட்டியில் இருக்கும் சித்தராமையா டி கே சிவகுமார் ஆகிய இருவருமே தத்தமது தொகுதிகளில் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் இரு தலைவர்களின் தொண்டர்களும் தங்களது தலைவர்களை முதலமைச்சராக்க வேண்டும் என பரஸ்பரம் முழக்கம் எழுப்பி வருகின்றனர் இதனிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கர்நாடக காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் டி கே சிவகுமார் முதலமைச்சர் குறித்து தற்போது பேச விரும்பவில்லை என்றார் அதே சமயம் கர்நாடகாவின் நலனுக்காக தனது தந்தையை முதலமைச்சராக்க வேண்டும் என்று சித்தராமையாவின் மகன் யதீந்திர சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார் கடந்த முறை தனது தந்தை சிறப்பாக ஆட்சி செய்தார் என்றும் இந்த முறை மீண்டும் அவர் முதலமைச்சர் ஆனால் பாஜக ஆட்சியில் நிகழ்ந்த ஊழல்கள் சரி செய்யப்படும் எனவும் யதீந்திர சித்தராமையா தெரிவித்தார் uh in the last regime he had given a very good governance and uh, this time also if he becomes a chief minister whatever the corruption and uh, the misrule the bjp government had given uh, those things will be get corrected by him so in karnataka vil aatri amaikum panigalukkaga madhya pradesh munnal mudalamaichar kamal nath ulpada irandu per adangiya melida paarvayalar kuluvai congress thalaimai niyamithulladu inda kulu bengaluru vukku viraindulladu inlayil ml ekkal therdal mer paarvayalargaludan kalandaalosithu karnataka vin pudhi முதலமைச்சர் யார் என்பது அறிவிக்கப்படும் என காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்தார் நம்ம ஜனரிகே எம்எல்ஏக்களிகே ஒன் கடை சேர்சி மீட்டிங் ಮಾಡ್ತೇವೆ ஆப்சர்வர் ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಆಪ್ಸರ್ವರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇರೇ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೀತದೆ மேலும் குதிரை பேரத்தை தடுக்கும் வகையில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் பெங்களூர் அழைத்து வந்து தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்க வைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கர்நாடகாவில் வெறுப்பு அரசியல் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது என்று காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி தேர்தலில் வெற்றியை தந்த மக்களுக்கு நன்றி தனது அடிமனதில் இருந்து நன்றி கூறுவதாக தெரிவித்தார் ஏழை மக்களின் சக்தி வெற்றி பெற்றுள்ளதாகவும் பணக்காரர்களுக்கு மட்டுமேயான முதலாளித்துவம் தோல்வியடைந்துள்ளதாகவும் ராகுல் காந்தி கூறினார் நஃரத் கி பாசார் பந்த் ஹுயி ஹே मोहब्बत की दुकानें खुली हैं ये सब की जीत है सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से गरीब जनता से पांच वायदे किए थे मैंने अपने भाषण में कहा खारगे जी ने भाषण में कहा सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे पांच वायदे हैं हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं धन्यवाद देना चाहता हूं கர்நாடகாவின் முந்தைய அரசு எந்த அளவுக்கு திறமையற்றதாக இருந்தது என்பதை இந்த முடிவுகள் காட்டுவதாக கூறிய கார்கே வென்றாலும் தோற்றாலும் கட்சி மக்களுடன் இருக்க வேண்டும் என கூறினார் மூன்று ஆண்டுகள் தூக்கமில்லை என கூறிய கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் டி கே சிவகுமார் வெற்றி பெற்றது குறித்து கண்ணீர் விட்டு கதறியபடி செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்வதாக கூறிய முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை தோல்விக்கான காரணங்களை ஆராய்ந்து வரும் மக்களவை தேர்தலில் பாஜக வலுவுடன் போட்டியிடும் என்று தெரிவித்தார் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி 
uh, will not only analyze and uh, we will see that what are the gaps and what are the uh, deficiencies were there at, at different levels. We will look into that and improve upon it and we will take this uh, result in our stride and we will go ahead and uh, reorganize the party Hello. and come back during Lok Sabha election. தேர்தல் முடிவுகளை கண்டு பாஜக தொண்டர்கள் பீதி அடைய வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்ட முன்னாள் முதலமைச்சர் எடியூரப்பா காங்கிரஸ் கட்சியின் இந்த வெற்றி மக்களவை தேர்தலில் எதிரொலிக்காது என கூறினார் மாற்றத்திற்கு ஆதரவாக தீர்க்கமான முடிவுகளை வழங்கிய கர்நாடக மக்களுக்கு தனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதாக மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மமதா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் முரட்டுத்தனமான எதேச்சதிகார பெரும்பான்மை அரசியல் ஒழிந்துவிட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ள மமதா பன்முகத்தன்மை மற்றும் ஜனநாயக சக்திகள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியின் வெற்றி அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான முன்மாதிரி என தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் கூறியுள்ளார் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் பெற்ற வெற்றி புதிய நம்பிக்கையை தருவதாக கூறியுள்ள காஷ்மீர் முன்னாள் முதலமைச்சர் மெகபூபா முப்தி நாட்டில் உள்ள மற்ற மாநிலங்களும் மத அரசியலை நிராகரிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எழுவதாக தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடகாவில் வெற்றி வாகை சூடிய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்களுக்கு வாழ்த்து கூறியுள்ள முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் திராவிட நிலப்பரப்பில் இருந்து பாஜக முற்றிலுமாக அகற்றப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கூடிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராகுல்காந்தி பதவி நீக்கம் செய்தது புலனாய்வு அமைப்புகளை தவறாக பயன்படுத்தியது இந்தி திணிப்பு ஊழல் என்று அனைத்தும் கர்நாடக மக்களின் மனதில் எதிரொலித்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பாஜகவின் பழிவாங்கும் அரசியலுக்கு தக்க பாடம் புகட்டி கன்னடிகர்களின் பெருமிதத்தை கர்நாடக மக்கள் நிலைநிறுத்தி உள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் திராவிட நிலப்பரப்பில் இருந்து பாஜக முற்றிலுமாக அகற்றப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள மு க ஸ்டாலின் அடுத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பொதுத் தேர்தலிலும் வெல்ல அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுவோம் என்றும் நாட்டின் மக்களாட்சியையும் அரசியல் அமைப்பு விழுமியங்களையும் மீட்போம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே உள்ளிட்டோரை தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் கட்சி மாநில தலைவர் டி கே சிவகுமார் முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா ஆகியோருக்கும் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து கூறினார் திராவிட மாடல் ஆட்சி கர்நாடகாவில் பிரதிபலித்திருப்பதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் செய்தியாளர் பேசிய அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் தமிழக முதல்வருடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி இந்தியா முழுவதற்கும் வரும் என்று முதலிலேயே சொல்லி இருக்கிறார் இப்பொழுது கர்நாடகத்திலே முதலாவதாக அது பிரதிபலித்திருக்கிறது இது வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் சட்டமன்ற தேர்தலிலும் கண்டிப்பாக நம்முடைய இந்தியா முழுவதும் நிச்சயமாக இதை அந்த அதனுடைய தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக இது பிரதிபலிக்கும் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் இதனிடையே செய்தியாளர்கள் சென்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி ராஜா மதவாதம் மற்றும் பாசிசத்திற்கு எதிரான தீர்ப்பை கர்நாடக மக்கள் அளித்துள்ளதாக கூறினார் கர்நாடக மக்கள் அளித்திருக்கிற தீர்ப்பு மதவெறி பாசிஸ்ட் அரசியலுக்கு எதிரான ஒரு தீர்ப்பாக கருதப்பட வேண்டும் மக்களை பிளவுபடுத்துகிற மக்களிடையே ஒருவருக்கொருவர் வெறுப்புணர்ச்சியை உருவாக்குகிற கேடுகட்ட மதவெறி அரசியலை கர்நாடக மக்கள் முறியடித்திருக்கிறார்கள் கர்நாடகாவில் ஏற்பட்டுள்ள தோல்வி பாஜக கட்சிக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அமித்ஷாவுக்கும் கிடைத்த மரண அடி என்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு சட்டமன்ற வேட்பாளர் பஞ்சாயத்து வேட்பாளர் கூட வீதி வீதியா போய் ஓட்டு கேட்க மாட்டாரு அந்த அளவுக்கு வீதி வீதியா தெரு தெருவா போய் மோடி ஓட்டு கேட்ட பிறகும் கூட கர்நாடகத்துல பிஜேபி தோல்வி அடைஞ்சிருக்குது காங்கிரஸ் கட்சி அறுதி பெரும்பான்மையோடு ஆட்சி அமைக்கிற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கு என்பது இது கர்நாடகத்துல பிஜேபி ஏற்பட்ட தோல்வி மட்டுமல்ல அகில இந்திய பிஜேபிக்கு மோடிக்கும் அமித்ஷாவுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு மரண அடி என்பதை நான் சொல்ல விரும்புறேன் கர்நாடக மக்கள் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கும் ஒரு நல்ல வழியை காட்டியிருப்பதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பா சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான ட்விட்டர் பதிவில் கர்நாடக மக்கள் இரட்டை இன்ஜின் அரசாங்கத்தின் பணபலத்தையும் அதிகார பலத்தையும் எதிர்த்து நின்றிருப்பதாகவும் பா சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக தேர்தல் ஒரு மாநில தேர்தல் என்பதை விட அரசியலமைப்பின் அடிப்படை மதிப்புகளை நிலைநிறுத்தியுள்ள தேர்தல் என்றும் பா சிதம்பரம் கூறியுள்ளார் தமிழக முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளர் உதயச்சந்திரன் நிதித்துறை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் உள்துறை செயலராக அமுதா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் 
தமிழக தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில் நிதித்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் முதலமைச்சரின் முதன்மை தனிச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த பதவியை வகித்து வரும் உதயச்சந்திரன் நிதித்துறை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் அதேபோல ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் முதன்மை செயலாளராக இருக்கும் அமுதா உள்துறை செயலாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பனீந்திர ரெட்டி போக்குவரத்துத் துறை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் போக்குவரத்துத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் கே கோபால் கண்காணிப்பு மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்த துறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி சுகாதாரத்துறை செயலாளராகவும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் செந்தில்குமார் ஊரக வளர்ச்சித்துறை செயலாளராகவும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் பொதுப்பணித்துறை செயலாளர் கே மணிவாசன் சுற்றுலாத்துறைக்கும் அப்பொறுப்பை வகித்து வரும் சந்திரமோகன் பொதுப்பணித்துறைக்கும் செயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் பொதுத்துறை செயலாளர் ஜெகநாதன் கூட்டுறவு மற்றும் உணவுத்துறை செயலாளராகவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆணையர் நந்தகுமார் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை செயலாளராகவும் மைத்திலி ராஜேந்திரன் இந்திய மருத்துவ முறை மற்றும் ஹோமியோபதி துறை ஆணையராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்திய மருத்துவ முறை மற்றும் ஹோமியோபதி துறை ஆணையர் கணேஷ் பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளியியல் துறை இயக்குநராகவும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இதுபோல் உணவுத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக இறையன்பு தெரிவித்துள்ளார் அடுத்ததாக ஒரு நிமிட செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை பள்ளிக்கல்வித்துறை வளாகத்தில் ஐந்து நாட்களாக ஆசிரியர்கள் நடத்தி வந்த போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு எனப்படக்கூடிய டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு பணி வழங்க மீண்டும் ஒரு போட்டித் தேர்வு நடத்தப்படும் என்று இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு பள்ளிக்கல்வித்துறை அரசாணை வெளியிட்டது இந்த அரசாணையை திரும்ப பெற வலியுறுத்தியும் ஆசிரியர் நியமனத்திற்கான வயது வரம்பை ஐம்பத்தி ஏழாக உயர்த்தக்கூறியும் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி முதல் பள்ளிக்கல்வித்துறை வளாகத்தில் ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஆசிரியர் தகுதி தேர்ச்சி பெற்று வெயிட்டேஜ் முறையில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு முடித்தோம் இந்த வெயிட்டேஜ் முறையில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு முடித்தவர்களுக்கு பாதி பேருக்கு வேலை கொடுத்து வழங்கப்பட்டனர் மீதியவர்களுக்கு பணி கிடைக்கவில்லை நிலையில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அவர்கள் நேரில் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கோரிக்கைகள் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும் என்ற உத்தரவாதம் கொடுத்தார் அதெல்லாம் கலந்து பேசி செயலாளர்களோடு கலந்து பேசி நிச்சயமா பெரும்பாலும் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இதற்கு நியாயமான தீர்ப்பை உடனடியாக அடுத்த வாரத்திலே செய்வார் இதையடுத்து போராட்டம் முடிவிற்கு வந்துள்ளது கடலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணம் அருகே கட்டடப் பணியின் போது விஷவாயுவை சுவாசித்த மூவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் கானூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் புதிய வீடு கட்டி வருகிறார் நேற்றிரவு எட்டு மணி அளவில் வீட்டில் செப்டிக் டேங்க் சென்டரிங் பிரிக்கும் பணியில் கட்டடப் பணியாளர் பாலச்சந்தர் ஈடுபட்டுள்ளார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக விஷவாயுவை சுவாசித்ததில் முப்பத்தி இரண்டு வயதான பாலச்சந்தர் செப்டிக் டேங்கின் உள்ளே விழுந்துள்ளார் அவரை காப்பாற்றுவதற்காக கிருஷ்ணமூர்த்தியும் மற்றொரு கட்டடப் பணியாளர் சக்திவேலும் முயன்றுள்ளனர் அவர்களும் உள்ளே விழுந்த நிலையில் மூவரும் வழங்கினர் தீயணைப்புத் துறையினர் மூவரையும் மீட்டு காட்டுமன்னார்கோவில் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அங்கு அவர்களை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் மூவரும் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து சம்பவ இடத்தில் கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம் நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி அருகே குடியிருப்பு பகுதிகளில் யானைகள் நடமாடுவதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் தமிழ்நாடு ஆந்திரா எல்லையில் உள்ள வனப்பகுதியில் இரண்டு யானைகள் முகாமிட்டிருந்தன கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி ஆந்திர மாநிலம் குப்பம் மல்லானூரில் இருவரை மிதித்துக் கொன்ற இந்த யானைகள் தற்போது நாற்றம்பள்ளி அருகே உள்ள தகரகுப்பம் பகுதியில் நுழைந்துள்ளன குடியிருப்பு பகுதிகளின் அருகே யானைகள் நடமாடுவதால் அச்சமடைந்துள்ள பொதுமக்கள் வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்ட வனத்துறையினர் யானைகளை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர் அத்துடன் ட்ரோன் கேமரா மூலமும் யானைகள் முகாமிட்டுள்ள இடத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் மேலும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான திம்மம்பேட்டை கனகநாச்சியம்மன் கோவில் வீரணமலை கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்கள் இரவு நேரங்களில் வெளியே வர வேண்டாம் என வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் பிரியங்கா சோப்ராவின் உறவினரும் பிரபல ஹிந்தி நடிகையுமான பரிணிதி சோப்ராவிற்கு ஆம் ஆத்மி எம்பி ராகவ் சதாவுடன் நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது பிரபல பாலிவுட் நடிகை பரிணிதி சோப்ராவும் ராகவ் சதா எம்பியும் நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்தனர் இவர்கள் இருவருக்கும் விரைவில் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாகவும் தகவல் பரவியது இந்த நிலையில் டெல்லியில் உள்ள கபுர்தலா மகாராஜாவின் இல்லத்தில் பிரம்மாண்டமாக நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா கலந்து கொண்டார்
பிரமாண்டமாக நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் இரு வீட்டாரின் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் மேலும் பல்வேறு திரை பிரபலங்கள் வருகை தந்து பரிநிதி சோப்ரா மற்றும் ராகவ் சதாவை வாழ்த்தினர் வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள மோக்கா புயல் இன்று வங்கதேசம் மற்றும் மியான்மர் இடையே கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய மோக்கா புயல் அதிதீவிர புயலாக மாறியது போர்ட்பிளேயரில் இருந்து சுமார் அறுநூற்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ள புயல் வடக்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று நண்பகல் தென்கிழக்கு வங்கதேசம் மற்றும் வடக்கு மியான்மர் இடையே கரையை கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது புயல் கரையை கடக்கும் போது நூற்று எண்பது முதல் நூற்று தொன்னூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது இதனால் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மத்திய வங்கக்கடல் மற்றும் வடக்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் சென்னை குளத்தூர் இருந்து வெள்ளிவாக்கத்தை இணைக்கக்கூடிய புதிய ரயில்வே மேம்பாலத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் இதன் மூலமாக குளத்தூர் மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது சென்னை கொளத்தூரில் ரயில்வே கேட் உள்ள பகுதியில் ஒவ்வொரு முறை ரயில் செல்லும் போதும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் இதனால் இந்த பகுதியில் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என தொகுதி மக்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர் அதன்படி கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு தெற்கு ரயில்வே மேலாளருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்ட நிலையில் மாநகராட்சியின் அனுமதி கிடைக்காததால் திட்டம் ஈடேறவில்லை அதனைத் தொடர்ந்து ரயில்வே பட்ஜெட்டில் ஏழு கோடியே முப்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்ட பின்னரும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை பின்னர் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு திட்டத்திற்கு அனுமதி கிடைத்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மேம்பாலம் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது அதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த பணிகள் நிறைவு கட்டத்தை எட்டின அதன்படி அறுபத்தோரு கோடியே தொன்னூற்று எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட இந்த புதிய ரயில்வே மேம்பாலத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் சென்னையின் முன்னாள் மேயராக இருந்த சிட்டி பாபுவின் பெயர் இந்த மேம்பாலத்திற்கு சூட்டப்பட்டது மேம்பாலத்தில் சுமார் நூறு மீட்டர் தூரத்திற்கு நடந்து சென்று பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தாம் உயிரோடு இருப்பதற்கு காரணம் சிட்டி பாபுதான் என்றும் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக மேம்பாலத்திற்கு அவரது பெயர் சூட்டப்பட்டதாகவும் கூறினார் மேலும் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு மேம்பால பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார் உங்களுடைய நீண்டகால கனவு இன்று நினைவாகிறது இது குளத்தூர் தொகுதி மக்களுக்கு மட்டும் இல்ல அருகில் இருக்கக்கூடிய வில்லிவாக்கம் தொகுதி மக்களுக்கும் பெரும் பயனளிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த மேம்பாலம் அமைஞ்சிருக்கு கொளத்தூர் பகுதியை வில்லிவாக்கத்துடன் இணைக்கும் இந்த ரயில்வே மேம்பாலத்தால் கொளத்தூர் ஜி கே எம் காலனி கொரட்டூர் பாடி பெரியார் நகர் ஐ சி எஃப் அண்ணா நகர் பெரம்பூர் பகுதிகளைச் சேர்ந்த இரண்டு லட்சம் பேர் பயனடைய உள்ளனர் புதிய பாலத்தால் போக்குவரத்து நெரிசல் பெருமளவு குறையும் என தெரிவித்த கொளத்தூர் தொகுதி மக்கள் தங்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தனர் இந்த சைடுல நான் சின்ன வயசுல எல்லாம் வரப்பெல்லாம் பயமா இருக்கும் இப்ப இது வந்து இவர் வந்து இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இது ஒரு பெரிய பாலமா இப்படி பண்ணிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதை வந்து கிராஸ் பண்ணணுமே வந்து அது ஒரு சேலஞ்சிங்கா தான் இருக்கும் நாங்க வந்து அதுல குடிஞ்சு போகணும் நிறைய ஆக்சிடென்ட் பாத்துருக்கோம் அன்னைக்கு ஃபுல்லா அந்த டேவே வந்து எங்க மைண்டே வந்து பயங்கர அப்செட்ல தான் இருக்கும் ஆனா இப்ப வந்து நிஜமா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னொரு என்னன்னா இங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு காந்தி நகர் ஹாஸ்பிட்டல் ஐசி ஹாஸ்பிட்டல் அதான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல போயிடலாம் அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் கனவு வந்து இப்போ நினைவா இருக்கு அதனால ரொம்ப சந்தோஷம் புதிய மேம்பாலத்தில் வாகன போக்குவரத்து தொடங்கிய நிலையில் இரவில் மேம்பாலம் முழுவதும் மின் விளக்குகளால் சொலித்தது விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்கானம் அருகே 